na nocleg przyjechaliśmy do miasta Pier. To centralny plac tego przemysłowego miasta. Zostało ono założone w XIX wieku i nie ma tu zabytków. Przez centrum miasta przepływa rzeka Gwianica. Katedra Świętego Jerzego jest drugim co do wielkości kościołem w Albanii. Została przebudowana w stylu neobizantyjskim na planie Krzyża Greckiego w latach 1997-2000. Meczec z dwoma minaretami o nowatorskiej ażurowej konstrukcji wybudowany w 2005 roku. Tak wygląda rankiem główny plac Fier. Wyjeżdżamy z Fier w okolice Permetu, gdzie są baseny z wodami termalnymi. Minęliśmy widoczne w oddali miasto Tepelena i zatrzymaliśmy się na krótki postój nad rzeką Wiosa. Rzeka ma 272 km, z czego pierwsze 80 km w Grecji. Uznawana jest za jeden z najmniej przekształconych systemów rzecznych w Europie. Stalowym mostem przejeżdżamy na drugą stronę wiosy. Jest koniec czerwca i w Albanii żniwa są już w pełni. Dojechaliśmy do Benia, gdzie znajdują się źródła termalne. W oddali, wysoko w górach, bieleją resztki śniegu. Do źródeł idziemy wzdłuż rzeki Lengarica. Po drugiej stronie rzeki znajdują się kamienne baseny, w których można brać kąpiel. Woda w basenach ma od 26 do 34 stopni, jest bogata w minerały i ma wysoką zawartość związków siarki. Dzięki temu pomaga m.in. na choroby skóry czy reumatyzm. Do basenów znajdujących się po drugiej stronie rzeki można przejść kamiennym mostem wzniesionym za czasów osmańskich. Jest to most Katiu, czyli most sędziowski. Po kąpieli można wybrać się na spacer kanionem rzeki Lengarica. Ma on 4 km, a miejscami jego ściany mają 100 metrów wysokości. 